We are ready. Oh. All right. Well, it's good to be with you guys. It's bueno estar con ustedes esta noche. I mean, we, we have to adjust, don't we? Tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Uh, sometimes <laughs> it's a little difficult, but we have to adjust. A veces es un poco difícil, pero tenemos que ajustarnos. We had a, a great meeting last night out in a, a little village. Anoche tuvimos una buena reunión en un pueblito. And they want us to come back. We'll be going back and praying for the baptism of the Holy Quiere Spirit. Que regresemos, vamos a regresar y orar por el baptismo del Espíritu Santo. Va right. la cuarta vez. Yeah, this is the fourth time we've been out there. Que hemos ido allá. Yeah. So it's, it's been a, an ongoing mm -hmm. progression with ha sido them. Una, uh, progresivo con ellos. So it's good. Everything that's happening is good. Todo lo que está pasando es bueno. Chapter 3 of the Book of Ephesians. Let's go ahead and turn there. Capítulo 3 de Efesios. Vamos a, a ir allá. There's some things here in the first two verses I want to point out to you. Hay unas cosas en los primeros dos versículos que quiero mostrarles. All right. Go ahead and read verses 1 and 2, Vena. Versículos 1 y 2. Por este causa, causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dado para ustedes. All right. First of all, remember that in the original, this is a letter. It is not a book. Recuerden que en el original, esa es una carta, no es un libro. Okay, so there is no chapters, there are no verses. No hay capítulos, no hay versículos. Okay, it's a continuation. Es una continuación. All right, so the first wording for this reason. Entonces, uh, empieza con por esta causa. Okay, so we have to go back up to chapter two. And we have to look at where we're at, what we're studying. Tenemos que regresar a capítulo dos y ver lo que estamos estudiando. And he just got done talking about us all being fitted into the body. We are all being built together. De de cuerpo, okay, and then he says, for this reason, y luego dice, Por esta causa, I am a prisoner of Christ. Yo soy prisionero de Cristo. You know, when, when you look at that word, I'm a prisoner of Christ, that means there's not a whole lot of options. Cuando ves esa palabra prisionero de Cristo, eso no deja muchas opciones. Okay, when he's, when he's using that word, he's saying, I am captain. I don't have a choice in this. Cuando usa esa palabra, significa, yo soy cautivo. Yo no tengo una opción aquí. Okay, I'm a captive. God made me a captive for you, for you. Gentiles. Dios me hizo cautivo, me hizo prisionero para ustedes, los gentiles. Now, the, the, you know, I can just imagine Paul being this, this well-educated Jew. Puedo imaginar Pablo siendo ese judío muy bien educado. And he's having to minister to these Gentiles. Y teniendo que administrar esos gentiles. He's got all his education. Tiene mucha educación. But he, he, the message that he's now preaching is just for the Gentiles. El mensaje que ahorita está predicando solamente es para los gentiles. He is an apostle to the Gentiles. Porque él es un apóstol a los gentiles. <laughs> and so he realizes that. He Entonces said, se da cuenta. I, I'm, I'm held in captivity for you Gentiles. Dice, yo estoy... Cautivo para ustedes, los gentiles. Okay, and then verse 2, it says, If indeed you've heard of the stewardship of God's grace, grace which was given to me for you. For, no, verse 3? Verse 2. Si, an, si en verdad has oído de la dispensación de la gracia, the stewardship, dispensación de la gracia de Dios que me fue dado para vosotros. Mayordomo. Uh -huh, como un mayordomo de la gracia. Okay, he's, he's been given a responsibility. Él fue dado esa responsabilidad. That's why he's a prisoner of Christ. Por eso él es un prisionero de Cristo para los gentiles, porque he, le fue dado esa responsabilidad. He has a stewardship, mayordomo. Él tiene un uh, dispensación, es como un mayordomo. Okay, now verse 3, what is that? What is that stewardship? Y versículo 3, ¿qué es esta dispensación? That by revelation. Que por la revelación. 
There was made known to me this mystery. Me fue dado a conocer ese misterio. As I wrote before in brief. Tal como antes les escribí brevemente. All right. So one of the things that Paul is doing now is, even though he knew he's high, highly educated, Uno de las cosas que Pablo está haciendo ahorita es que aunque él tiene mucho conocimiento. But yeah, right now he's 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 teaching. He is addressing the Gentiles from a point of revelation. Pero a los gentiles él está viniendo con, de un punto de revelación en vez de conocimiento. You can be a man well educated, but sometimes that revelation comes and it makes you makes it almost like you know nothing. Tú puedes ser un hombre de mucho conocimiento, pero luego viene esa revelación y te hace sentir que no sabes nada. You see, that, that's, that's kind of what happened with me. Es lo que pasó conmigo. I, I had knowledge. Tuve conocimiento. I had years of experience. Años de experiencia. But when the revelation came, it's almost like I had to unlearn a lot that I've learned. Pero cuando vino la revelación es como que yo tuve que dejar muchas cosas que yo ya había aprendido. Mm -hmm. and, and that, I would say that right there was probably one of the hardest things I had to do. Y yo creo que esta cosa fue lo más difícil para mí. To unlearn. De to desaprender. The customs and, and everything that we were so um, they had to go to the wayside. You see, when revelation comes, it will disrupt a lot of things. Va a muchas cosas. And so, by this revelation, it was made known to me the mystery. Por esa revelación, me fue dado a conocer el misterio. Do you guys remember we talked about the mystery? We, we talked about this. Recuerden del misterio. Nosotros hablamos del misterio. Well, let's, let's see if I have some good good students here. Vamos a ver si tengo buenos alumnos. Ah, the mystery that Paul's talking ¿Qué fue about. What, what are you talking about? Cual Pablo está hablando. ¿Qué okay. es el What's the mystery? ¿Qué es el misterio? Hola, Matías. Hola. Hola, Matías. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay, the mystery. El misterio. Someone? El misterio. Go ahead, Ricardo. El misterio es Cristo. Que se fue, fue le revelado. Se le fue revelado a Pablo. Yeah, that's true, but sí. that's not the answer I want. Es cierto, pero no es la respuesta que busco. There, there is a mystery that Paul has received. Había un misterio que Pablo recibió. And he is now making the gentleman. ¿Cómo? ¿Cómo? El evangelio. Los gentiles, los gentiles, éramos uno con, con los israelitas en Cristo. That's right. That's right. He Eso. made the he made the two one. Hizo los dos no, 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 no. uno. Okay. He, the the Jews now uh, and the Gentiles are one group. Los judíos y los gentiles ya siendo un grupo. So, uh, the Gentiles now have brought, been brought into the family by adoption. Entonces, por adopción, los gentiles ya son parte de la familia. And salvation has finally come to the Gentiles. Y la salvación al fin ha llegado a los gentiles. That's good. So ese that, that's misterio, the ¿verdad? mystery. Sí, ese es el misterio. And it says he wrote about it beforehand. Y dice que de antemano lo escribió. Verse 4. Versículo 4. By referring to this. Y by referring to this, when you read, oh, yes. you can understand my insight into the mystery of Christ. Dice, en visto de lo cual, o refiriendo a esto, leyendo, pueden comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Verse 5, which in other generations was not made known to the sons of men. Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres. As it has now Como ahora. been revealed to his holy apostles and prophets in the spirit. Ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verse 6, and here's the answer again. Versículo 6, aquí está la respuesta nuevamente. To be specific. Ser específico. What are we talking about? We're talking about the mystery. 
¿De qué estamos hablando? El misterio. That the Gentiles are fellow heirs. Que los gentiles son co coherederos, coherederos. And fellow members of the body. Y miembros del mismo cuerpo. And fellow partakers of the promises. Y miembros participando igualmente de la promesa. In Christ Jesus through the gospel. En Cristo Jesús mediante el evangelio. This week, I, I started to read a book that was recommended to me. And it actually has opened my eyes to, to, to some kind of erroneous teaching. And we have to pay attention because you don't want to be part of that that teaching. The, the plan and purposes that God has got for Israel will always be. Los planes y los propósitos que Dios tiene para Israel siempre serán. Okay, he made covenants with them that, hizo pactos con ellos that he will not break. Que no se va a romper. Okay, so Israel is still very much part of the purposes of God. Israel sigue siendo parte de los propósitos mm -hmm. que Dios tiene. So the error, the error that's being taught is that when the time of the Gentiles came. El, el error que están sin, enseñando es que cuando llegó el tiempo de los gentiles. They, the Gentiles becomes God's chosen people. Entonces los gentiles se, se convierten en ser los escogidos. And the Jewish people, Dios. the Jewish people are sideline they, 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 they're no longer part of the plan of God. Uh, see, that's an error. This is an error. Mm -hmm. We are co, we are, what does it say? Did you say? Co, co-inheritors. Somos co-herederos. Co-herederos. What does that mean? Que significa co-herederos. Co-herederos. With them. Con ellos. With them. Con ellos. We come into the family with them. Entramos en la familia con ellos. Okay. There's going to be a time according to what Paul teaches us. Habrá un tiempo conforme a lo que Pablo nos enseña. That, that God is going to save the Israel nation. Cuando Dios va a salvar la nación de Israel. There's a hardening of the heart right now. Ahorita hay un... Tienen corazones... Because uh, the time of the Gentiles is not complete. El de los no ha but one day, the time of the Gentile will be over, and God's going to do something great with uh, with the Jewish people. And they're, they're going to recognize, and they're going to repent, and they're going to come into into. Uh, into the, the fellowship with the Messiah. Into the la oportunidad de llamarnos lo, el Israel adoptado para ser yeah. hijos o herederos con ellos, gentiles y judíos. No es como que Dios va a tener un estándar para los judíos y otro para los gentiles. His son is the only way to the Father. Su hijo es el único camino al Padre. Jesus is the only way. Jesús es el único camino. He is the Messiah. Él es el Mesías. And, but they are going to come to understand that he is. Pero van a llegar a, a entender que ese es. And he, ¿Quién es you know, él? All those, all those promises, all those, all those covenants that God made will be true. Y todas esas promesas y pactos que Dios ha hecho, Él va a cumplir. Okay, so if you ever you get caught up in a teaching to where they say that Israel, the Jews, have no right to salvation now uh, because they crucified the Lord 
Uh, Entonces, si tú escuchas alguna vez una enseñanza que dice que Israel no tiene derechos porque ellos crucificaron al, al Señor, be, be careful because ten cuidado. That, that is a, a wrong teaching. Porque esa es una enseñanza errónea. But from this book that I'm starting to read, it's very common teaching. Pero por lo que dice ese libro que estoy leyendo, es muy común. I hope that I've never given you that impression. Yo espero que yo nunca he dado esa impresión. I hope I've never said that the Jewish people are ostracized. Ved and I pray for Israel. Nosotros, y yo oramos por Israel. We pray for their protection. Israel, por su pray for their wisdom. Por su sabiduría. We pray that God would protect them in this time of Oramos que Dios los protege en ese tiempo de guerra. Okay, so we are very much pro-Israel. Somos muy pro-Israel. Pro-Pro-Jew. Mm -hmm. Pro-Judíos. Okay. Not that I'm a Jew. Yo no soy judío. Well, I am a Jew, but I'm not a Jew. Bueno, sí soy, pero no soy. If you know what I'm talking about. Sí saben lo que estoy hablando. All right, so mm -hmm. any questions? Any ¿Alguna questions? pregunta acerca de esto? About what we're talking about so far. De lo que estamos hablando ahorita. Anything, anything, anything? ¿Alguna pregunta? No. All right. Very good. Very good. All right. Got to get my glasses on, guys. I don't have my my pad where I can see. So now I have to see. That's a, I have to read a paper Bible. So leyendo una Biblia de papel. It's actually paper. How about that? <laughs> <laughs> okay. To be specific, the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body. Siendo específico que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. And fellow partakers of the promises. Y igualmente de las participando de las promesas. I don't know how the Bible can get any, any clearer than that. Yo no sé cómo la Biblia puede ser más claro que esto. We are with the, the, the Jews in this. Estamos okay. con los judíos en esto. Okay, verse 7. Uh, through the gospel uh, of which I have been made a minister according to the gift of God's grace which was given to me according to the working of his power. See, there's a working of power. There's that, uh, that power that Paul's experimenting hay una, hay una obra de, de poder de lo yes. cual Pablo está experimentando. Is actually given for that he might be able to make this mystery relevant to the Gentile people. Un poder para que él puede hacer esta enseñanza o este conocimiento de that, los, a los gentiles que, que lo hace algo, una revelación para ellos. That power is the power of grace. Y ese poder es el poder de la gracia. Okay, Paul is experiencing a grace. Pablo está power. experimentando una gracia especial, yes. un poder. So that he can explain to, to the Gentiles their position in Christ. Para poder explicar los gentiles su posición en Cristo. You can feel God's grace. Tú puedes sentir la gracia de Dios sobre ti. You know when you have this inward working of the Holy Spirit. Tú sabes cuando tienes esa obra en dentro de ti trabajando. And your words that you, you say actually have a penetration into the lives of the people. Y cuando tus palabras realmente penetran a, a, yeah. a las vidas de las personas. That, that is the, that's what I experienced over in India. Es lo yo experimenté en India. When I speak about Christ, my words are not just going out and hitting the floor. When you hablo de Cristo, mis palabras no solamente se van y se caen al suelo. But I can feel, I can feel my words penetrating the hearts and I know it's by the grace of God, it's a power of God that's working there. Pero puedo sentir mis palabras penetrando y es una gracia de Dios, es and, el poder de Dios. And when you recognize that, you, you need to pay attention to y cuando reconoces esto, hay que prestar atención. If God has given you that power, that grace to be able to proclaim, then you need to, you need to proclaim. Si Dios te ha dado ese poder para proclamar, 
Entonces hay que hacerlo. Because there are people getting getting changed. Porque la gente sí están siendo tocados. In verse eight. Verse eight. To me, the very least of all the saints. Mm -hmm. Versículo ocho. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. I don't know how he can say that. Yo no sé that. cómo él puede decir eso. But in his own eyes. Pero en sus propios ojos. He, he is small. Él es pequeño. In Paul's own eyes, he's not puffed up. En sus propios ojos no es así como levantado. He considers himself the least of the saints. Él se considera a sí mismo como el más pequeño de los santos. Continue to read. This grace was given y, to me. Y dice, esa gracia me fue dado a mí. To preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. Para anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo. He recognizes he has a privilege. Él lo reconoció como un privilegio. A privilege to preach. Un privilegio de predicar. To the Gentiles. A los gentiles. Verse 9. Versículo 9. And to bring to light what is the administration of the mystery. Y a sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. Which for ages has been hidden in God who created all things. Que por siglos fue escondido en Dios quien revela todas las cosas. You know, Paul. Paul must feel pretty good. Yo creo que Pablo siente bastante bien. He's been charged with a mystery. Fue encargado con un misterio. And it's been, it's been hidden. Que fue oculto. For all Estaba these centuries. Oculto por siglos. And God chose Paul to reveal it. Y Dios escogió a Pablo Amen. para revelarlo. I bet he felt privileged, but I, I bet he probably had to be very dependent upon God. Yo creo que sintió muy privilegiado, pero también muy, muy dependiente de Dios. I know when I was receiving the revelation of the new covenant to, for me, I really thought I was going crazy. Yo me acuerdo cuando yo recibí la revelación del nuevo pacto para mí, pensé que yo estaba... Loco, así. Because you, you judge things according to what you have taught or what you have heard. Porque tú juzgas las cosas conforme a lo que has sido enseñado o lo que has escuchado. And then all of a sudden the Spirit of God starts to reveal this to you and it goes against what you've been taught. Y de repente el Espíritu de Dios revela algo y, es, y va en contra lo que tú enseñaste o fuiste enseñado. That's scary. Y eso es Nobody wants to be a person of, of, of a heretic. No, I think it is What's the word, Regine? Heretic. Heregia. Heregia. Pero la persona es un... Your mic. Hereje. La persona. Hereje. Hereje. Yeah, nobody wants to be a I don't even think the ones that are want to be. Yo ni siquiera pienso que los que son quieren ser. But it's it's scary because you know you just you get this 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 knowing. Pero te da miedo porque luego tienes ese conocimiento. I'm glad that that I finally got a hold of some books that that clarified and that that. Uh, made me understand that I, I was hearing from God. Yo estoy feliz que al fin recibí algunos libros y otras cosas, confirmaciones de, de saber que yo estaba escuchando de Dios. But Paul didn't have that. Pero Pablo no tuvo esto. Paul didn't have no previous authors that were writing books that confirmed what he were talking about. Pablo no tenía about. autores previos que estaban escribiendo libros para que él podría... He didn't have an Andrew Murray. He didn't have a David Wilkerson. No tenía un Andrew Murray, un David Wilkerson. He was by himself. Estaba solo. But that, that's where he, he understood the Pero grace. Ahí es donde él entendió la gracia. Okay. To bring to light that Para traer a la luz mystery. Ese misterio. Verse 10. Versículo 10. So that the manifold wisdom of God might now be known through the church to the rulers and the authorities in heavenly places. A fin de que el infinita sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales o regiones <laughs> celestiales. I, I, you know, I, I can imagine Satan realizing the error that he made. Puedo imaginar Satanás uh, sabiendo de que hizo un gran error. He didn't know what he was doing when he got the Gentiles all around. No sabía lo que estaba haciendo cuando él... Um, oh, what's the word? Uh, got them all riled up. Well, got them stirred. Cuando al alborotó. Cuando los alborotó. Alborotó a los gentiles. Uh -huh. <laughs> he didn't, Satan didn't know what he was doing when he got the religious people. No sabía lo up. que estaba haciendo cuando alborotó, is that right? A los gentiles. He didn't know what he was doing when he had Christ crucified. No sabía lo que estaba haciendo cuando él él crucificó a Cristo o ellos crucificaron a Cristo. And then all of a sudden, oh my goodness, what did I do? Y de repente él pensando, oye, ¿qué hice? What did, what did I do? ¿Qué, This resurrection ¿qué is... ¿Qué es lo que hice? Esa resurrección. And now salvation has gone to the Gentiles. Y ahora la salvación ha llegado a los gentiles. He's a loser. Él es un, uno que siempre pierde. But you know, the, the, this is what it says, it's the manifold wisdom of God. God knew exactly what he was doing. Dios siempre sabía todo lo que estaba haciendo. Yeah, it looked bad, but you know, for God. Sí, parecía mal por un momento. But, but God, Pero there's, Dios. That, there's that, but God. Ahí está ese Pero Dios. He has purpose, he got it done. Tiene propósito y lo hizo. Now the Gentiles are, are cold. Cold, uh, oh, what's it called? Cold hair, hair, uh, cold what? Laborers. Cold laborers. Or co-herederes. Yeah. Yeah. Y ahora los gentiles son co-herederes. And so all the authorities in heavenly places, what are we talking about there? Entonces, ¿de qué estamos hablando de todos esos principados y potestades en regiones celestiales? Through the church. A través de la iglesia. To the rulers. A los principados. And the authorities. Y los potestades. In heavenly en places. En regiones celestiales. What are we talking about? ¿De qué about? estamos hablando? Mm -hmm. Del segundo y tercer cielo. She said the second heaven. That's right. That's right. That's right. Mm -hmm. The second heaven. Mm -hmm. Those that inhabit the second Los heaven. Que that, have en el cielo. that have an influence upon this dimension. Que en esta But now the church Pero ahora la iglesia is making known to them what the, what the wisdom of God was. Es, está, uh, dando a conocer lo que es la sabiduría de Dios. Verse 11. Versículo 11. This was in accordance with the eternal purposes which he carried out in Christ Jesus our Lord. Y eso es conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Yeah. Right there is, wow. Ahí es, es, es poderoso. They had no idea what they were doing. Ellos no sabían ni cuenta de lo que estaba pasando. The blood that was being shed. La sangre que estaba siendo derramada. Oh, man, did they make a mistake. Wow, qué error hicieron. Any questions about this? So ¿Alguna far? pregunta acerca de eso? We're just marching on, but I, I want to see if it's making sense to you. Estamos avanzando, pero quiero saber si tiene sentido contigo. Okay, the understanding is, is it having, having any effect on you? ¿Está teniendo efecto en ti? ¿Estás entendiéndolo? Okay. No questions. No hay preguntas. Lesbia, you got your mic off. You have a question. Lesbia, so. tienes una. Go ahead, Lesbia. Yes. Este, quiero comentar esta, esto que hemos leído. Me doy cuenta que que Pablo menciona varias veces la gracia que ha recibido. Entonces, eh, pienso que para nosotros es importante tener en cuenta esa gracia que que ya hemos recibido pero que debemos dejar 
que trabaja en nosotros esa gracia, ¿no? Que es ese, el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa gracia lleva a Pablo a morir al yo. Cuando dice que soy el más insignificante de todos los pequeños, es porque él está muriendo a su yo, a lo que él sabía, a lo que él había entendido, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros que igual debemos morir a, a nuestra carne, a nuestro yo, a que creer que todos lo sabemos o que eso ya yo lo aprendí de esta manera. Y, y solo el Espíritu Santo tiene ese poder para cambiar en nosotros enseñanzas erróneas y lo que realmente el Espíritu quiere decir, ¿no? Y, y esa, esa certeza, porque digo, para decir que Dios tenía este misterio oculto desde siempre y se lo reveló a él, tener el valor de decirlo es esa gracia que está en él. Porque en, en nuestra carne dijera, pues digo esto, lo puedo decir por sentirme muy importante, o puedo no decirlo porque va, me da pena y van a decir, estoy loco por decir esto. Pero como él tenía esa gracia, ese poder del Espíritu, él con toda certeza decía lo que le había sido revelado. Entonces, si nosotros igual eh, permitimos que esa gracia trabaje en nosotros, eh, vamos a tener revelación y vamos a, 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 a predicar esto que dice aquí el Evangelio con toda esa sabiduría que Dios tiene para que la gente conozca el Evangelio. Amén. 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 ¿Alguien más? Ese fue un buen comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene un comentario? Genie? ¿Anything? No? Ok, all right. We're in verse 12 now. Estamos en versículo 12. In whom we have boldness. En quien tenemos libertad. And confident access through faith in him. Exceso a Dios con confianza. Oh, let's look at that. Wait a minute here now. I have, I have a difference of... Translation. Uh, aquí tengo una diferencia en, uh -huh. en, la, en la traducción. Okay. In whom, now in English it says, in whom we have boldness. En inglés dice, en quien tenemos valentía. And confidence. Y confianza. Access through faith in him. Acceso a Dios. And in Spanish, in my, my Spanish, it says libertad. Y en, en español dice libertad. There's a little bit of difference between libertad and... Hay un poco de diferencia entre libertad y valentía. Valentía. A little bit of difference there. Hay un poco de diferencia. I mean, yes, I have a libertad. Yes, because of the cross. Yes, because of what Christ did. Sí, tenemos acceso y libertad por lo que Cristo hizo en la cruz. Which is true. Que es cierto. But I like that about both. Pero me gusta eso de tener valentía. You know, that, that, that which the Spirit of God places in us gives us this boldness. Porque el Espíritu de Dios pone en nosotros nos da esa valentía. Boldness to come into the throne room of grace. La valentía para entrar en ese trono de gracia. It's true. It's an access to what Christ has done. By faith. Es un acceso por lo que Cristo ha hecho por fe. Verse 13. Therefore I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf. Por eso, por tanto, ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes. For they are for your glory. Porque son para tu gloria. So it appears like Paul is known to the people of Ephesus. Entonces parece que Pablo es conocido a la, al pueblo de Éfeso. Of course he is. Pues claro. But yet they are now understanding that he's going through a time of tribulation. Pero ahora entienden que él está pasando por un tiempo de tribulación. He's being persecuted. Está siendo perseguido. Because of the grace that was given to him. Por la gracia que le fue dada. Está en la prisión aquí. Cuando I, dice que es prisionero. Y, I don't know. No sabemos. I'd have to. We'll have, to, we'll have to look at that later Más tarde, que ver si and está see if he says anything mm -hmm. about being in jail. Ambassador in chains. Yeah, verse uh, chapter, 
chapter 6, Capitulo 6, verse 20 says that he is an ambassador. Versículo 20 dice que es, soy embajador en cadenas. While he's in chains. Mientras que estoy en cadenas. So it appears like he's, he's, he's uh, been arrested. Parece que fue arrestado. And he has been uh, restricted. Y es restringido. And, but he's able to write this letter. Pero es, tiene, puede escribir esa carta. And he says, don't lose heart. He says, no, no desmayan. It's for your glory. Es para tu gloria. Okay. Verse 14. For this reason, I bow my knee before the Father. Versículo 14. Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre. For this reason. Por esa razón. What reason? ¿Qué razón? I ask you not to lose heart. Que para que usted, yo, pidiendo que ustedes no se desmayen. For that reason, I bow my knees before the Father. Por esa razón, yo doblo mis rodillas ante el Padre. From whom every family in heaven on earth derives its name. En quien cada familia que está en la tierra, en el cielo y la tierra, recibe su nombre. That he would grant you according to the riches of his glory. Que te conceda conforme a las riquezas de su gloria. To strengthen with the power through his spirit in your inner man. De ser fortalecidos con el poder por su espíritu en tu hombre interior. You see how he's praying? See how he's asking ¿no? for? ¿Ves lo que está pidiendo? He's in, he's in tribulation. He's having persecution come on. Él está en tribulación. Tiene está en persecución. And he's praying for them that they will have strength. Está orando por ellos que tengan poder, fuerza. And power through the Holy Spirit. Poder por el Espíritu Santo. Verse 17. Versículo 17. So that Christ might dwell in your hearts through faith. De manera que Cristo more por la fe en tus corazones. And that you, being rooted and grounded in love, y que ustedes, arraigados y cementados en amor, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth. Que ustedes son capaces de comprender con todos los santos lo que es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. And to know the love of Christ, which surpasses the knowledge that you may be filled up to the fullness of God. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. I see what I see. He's, he's praying for these people. He's praying for them. For this reason, I bow my knee. Está orando por ellos y diciendo por esa razón yo doblo mi rodilla. Don't lose heart because of what you see passing no, on. No, no, no se desamiren por lo que vean lo que está pasando en mí. And then he starts to intercede for them that they grow. Y luego empieza a interceder por ellos que crezcan y, y que pueden conocer su amor. That, that's a true father. Faith. Ese es un verdadero padre. La fe. That's the father. That, yes. That's the father of these people that he considers his spiritual children. Ese es el padre de esas personas que él considera sus hijos espirituales. He wants them to be in the fullness of Christ. Él quiere que ellos estén en la plenitud de Cristo. Verse 20. Yes. Yeah. Yeah. Is there any comments on that? <laughs> yo, comments? yo solo quiero decir la plenitud de Cristo. Muchas veces la Biblia habla de, de, de ser lleno o en la plenitud del tiempo. Significa cuando llega algo a su tope, ¿no? A lo más que puede. Y, y dice que ustedes, que para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más que, 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 que nosotros necesitamos, que todos. Y no hemos llegado a la plenitud de Cristo. Si pensamos que ya sabemos todo, estamos equivocados. Yeah. Hay mucho más. But we're being changed. Pero estamos siendo cambiados. And we're in that process of being transformed into the image of Jesus. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. And, you know, Paul, you know, if he's in chains, he doesn't know what tomorrow's going to be. Si Pablo está encadenado, él no sabe lo que va a 
mañana va a ser. He just wants them to grow up and become the plenitude of Christ. So quiere que ellos maduren y que sean la plenitud de Cristo. Any questions, any comments about this? Alguna pregunta o comentario acerca de esto? Ricardo? Ricardo, go ahead. ¿Qué, ¿Qué enseñan que no está dando Pablo con esto, no? Porque cuando doblaba las rodillas no estaba diciendo Dios, sácame de la cárcel, líbreme de las cadenas. No, ¿verdad? No, 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 no. Estaba pidiendo por enseñanza, ¿no? ¿Cómo nos enseña también a, a orar? ¿Por qué orar? Y mucha gente pide, el Señor, sácame esta, esta aflicción que tengo, Señor, uh -huh. eh, necesito cambiar mi casa, Señor, esto... Siempre la añadidura del tema, ¿no? Uh -huh. <ríe> y y eh, eh, lo importante de eso, de que él quería que conozca la plenitud de Cristo. Pese a, a donde esté él. Es un buen punto. That's a good point, Ricardo. It's a very good point. Uh -huh. Belén. Aquí es sorprendente la unidad de Pablo al considerarse el más pequeño de los apóstoles. Sin embargo, él es el que ocupa la mayor parte de las escrituras del Nuevo Testamento de las Epístolas. Las escribió porque él tenía una revelación directa de cuando ya había pasado las cosas. Y la situación es que él como padre espiritual sufre cadenas, prisiones, muchas cosas difíciles para poder continuar, pero él no se, no se rinde. Él está completamente convencido de que su ministerio es muy importante para los gentiles sean unidos al pueblo de Dios. Él está sembrando la fe con su propio ejemplo. Y eso es un ejemplo para mí, un ejemplo para entender el Evangelio. El Evangelio se sufre, pero se permanece para poder continuar en el crecimiento y en el ministerio, en el servicio, el propósito de Dios. ¿Alguien más? ¿Tiene un comentario? Algo que vino a mi mente. Pues, you know, I, 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 I said that Paul was a spiritual father to these people, which he is. If you go back to Ephesians, uh, no, Acts chapter 19, si a Hechos 19, from verse 1 down to like verse 9, you can see del uno a nueve, tú puedes ver. that this is where we're Paul has first contact with people of Ephesus. This is donde Pablo tiene su primer contacto con los de Ephesus. Uh -huh. And he starts to become a discipler of these people. He starts to make them disciples. Y él empieza a discipular a esa gente. They, they come to know the fullness of Christ through him. Ellos llegan a conocer la plenitud de Cristo a través de él. They are baptized in water. They're baptized in the name of Jesus. Son bautizados en agua en el nombre de Jesús. They're baptized in the Holy Spirit. Bautizados en el Espíritu Santo. So he has a very important place in their lives. Así que tiene un lugar muy importante en sus vidas. And then he spent some time there. Y luego pasó tiempo con and ellos. And he started to make disciples. Y los hizo, y él empezó a hacer discípulos de ellos. And here, no. We see the father, uh, father's heart, but we also have to see the heart of the person that is making disciples. Vemos el corazón del padre, pero también tenemos que ver el corazón de alguien que está haciendo discípulos. We need people that will make disciples that have the intention to bring people to the fullness of Christ. Necesitamos tener gente que quieren hacer discípulos y llevar a las personas a la plenitud. In Everything that we're learning about evangelism, and persons of peace, and todo lo que estamos and, aprendiendo acerca del evangelismo, las personas de paz, y todo eso, it's all of them getting born again, and then somebody being responsible to teach them and to bring them up into the fullness of Christ. Todo se trata de, de que nazcan de nuevo, pero luego que alguien sea responsable para enseñarles y para que ellos puedan 
de ces bulletins dans la plénitude de Christ. I think it would be very unfair to to get somebody born again and just let them dry up. Es muy injusto que alguien nazca de nuevo y luego que ahí se queden y, y se secan. There's a responsibility. Hay una responsabilidad. And Paul is showing this. This is the heart we need to have. Y Pablo nos está mostrando ese es el corazón que debemos tener. So if you have people that that you're discipling. Ask God for that kind of heart. Man, that's just my two cents. Verse 20. Now, I like this word. Everybody likes this word. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we can ask for or think according to the power that works within us. There's a power that's working within us. Hay un poder que está trabajando en nosotros. In me, in you. In me, in ti. And it is a very powerful, powerful, uh, Power yes, un poder poderoso. That, that will do far abundantly than what we think. Que va a ser mucho más allá de lo que podemos pensar. You know, we have to understand the God inside of us is limitless. Tenemos que entender que Dios dentro de nosotros no tiene límites. He's not limited in power. He's not limited in time. He's not limited in ideas. No es limitado creativity. en poder, en tiempo, en creatividad. And he, he's got a plan for you, and you know, he's going to bring it to pass. He's got a way of doing it. Él tiene su de through, the, through the Spirit of God, it will be done. A través del Espíritu, sí, se va a hacer. To him, a, the glory. A aquel, a él sea la gloria. In the church. In la iglesia. In the church. In la iglesia. And in Christ Jesus, to, in Christ of Jesus, to all generations forever and ever. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amen. Amen. That was the end of this prayer that he's praying. Ese fue el fin de esa oración que él estaba haciendo. So he's he knows, he knows. He might be in prison. He might be in chains. Es, Puede ser prisionero, puede estar en cadenas. But he knows Pero él sabe that the power of God is in them. Que el poder de Dios está en ellos. And he knows that God is going to do greater things than what they can even ask for. Y sabe que Dios va a hacer mayores cosas de lo que ellos pueden pedir. What a powerful, loving God we serve. Que Dios poderoso y amoroso que servimos. Well, let's, let's end the time today, last five minutes, having some questions, comments. Okay, Vamos this, a, is, this is a powerful chapter. Vamos a terminar esos últimos cinco minutos con right, comentarios. Go ahead, go uh, ahead, Jeannie. Muy buenas tardes. Um, me tengo una inquietud de lo que dijiste, Galen. Yo comparto contigo esto, que cuando nosotros eh, evangelizamos e incluso les damos el evangelio a la persona um, y pues a veces se quieren bautizar, a veces no reciben el Espíritu Santo, pero, pero esa persona que sí sabe que recibió una persona de paz que sí recibió eh, qué sugieres um, crees que yo por ejemplo estoy me encuentro con una persona en plaza fiesta y la llevo a Cristo y, y todo yo ya tengo responsabilidad por esa persona verdad sí yes. sí mm -hmm. yes. o sea yeah. yo eh, claro pero aparte de orar por esa persona eh, debería yo por ejemplo ya eh, si esa persona está interesada, empezar a disipularlas, o sea, tener un, un cada semana o, 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 o de, de, cuando ella pueda, eh, ya es mi responsabilidad disipular a la persona que yo traje. A, a mí me da esa inquietud, como tú dijiste un día, ¿qué pasa con todas esas personas que, que, que les evangelizamos en la calle? E incluso los traemos a Cristo, eh, bautizamos, 
pero ¿qué, qué, y, 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 ¿qué pasa con ellos después? ¿Quién los va a seguir disipulando? Bueno, ¿Cómo? ¿Qué, pasa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, well, esa es la, la cosa. Um, what uh, Torben is teaching is that... Um, esa es la cosa lo que está enseñando Torben. When you find the person of peace, Cuando encuentres a la persona de paz, you, you pour your life into that person. Tú derramas tu vida en esa persona. Okay, you've got to take some responsibility of that person's Tienes life. Tienes que tomar responsabilidad por la vida. Okay, it, uh, if they're open to you and they're, and, uh, they're willing to have you into their home, you si need to be there. Si están abiertos para a ti y ellos están disponibles yeah. para que tú vayas a su casa, there's hazlo. A, there's compromiso in, in making disciples. Hay compromiso en hacer discípulos. So you have to be there. You have to teach them. You have to love them. You have es que to estar, uh, enseñarlos, amarlos. Especially in the beginning, you're going to have to change their diapers, their spiritual diapers. Y, y más bien, en, en el principio, tienes que cambiar sus pañales espirituales. Yeah, you, re, you remember the, the other, the, just the other night when, when uh, he divided it into the babies. Recuerdo cuando the el otro día que estaba hablando de bebés y de jóvenes, jóvenes y, y nos dividió okay. en grupos. So you sí. have to realize that, that that person that has just come into Christ is a baby. Pero tienes que saber que esa persona que llega a Cristo es un bebé. And you need to give that baby leche. Y tú tienes que dar a ese bebé leche. Okay. You have to feed them that spiritual Milk of the word to where they can grow. Tú eres nutrida, tú comes, tú todo, y luego tú das a, al bebé. Entonces, los bebés cristianos no pueden sobrevivir solos. Necesitan que nosotros les alimentemos por un tiempo. Y mm -hmm. luego ellos van a ya, crecer, mm -hmm. y, pero sí. If they do not receive that milk, si no reciben esa leche, they will be retarded. Van a estar retardados. Something will not be right in their spiritual Algo growth. Algo no va a estar mal en su crecimiento espiritual. Okay, so okay. we need to take the time. Necesitamos tomar el tiempo. And do it right. Y hacerlo bien. It's, it's not all about winning, winning numbers. It's about making disciples. No se trata de ganar números de gente. Es hacer discípulos. So when you find that person of peace, then you, you work with that. Cuando encuentres a esa persona de paz, entonces te quedas y trabajas con ellos. ¿Eso contestó tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Yo quería comentar solamente de la situación al respecto. Nosotros podemos compartir la palabra con todas las personas que estén dispuestas a pero no todas están dispuestas. Las que sí están dispuestas a continuar, ellas mismas. Están ellas mismas. Buscan que se les enseñe lo que yo he, he notado en el ministerio. Nosotros los invitamos, los llamamos, estamos con ellos, pero si ellos lo permiten, no lo permiten, no. Uh -huh. Sí, se cortó un poquito. Sí. Pero sí. Good. Uh -huh. well, Gilda, I see that hand. Go ahead. Sí. Lo que, lo que yo, lo que dice Belén es muy cierto, pero también Dios espera. Lo mismo que ella está explicando, también Dios con nosotros espera que, que, que trabajemos con él. Espera que, que confiemos en él, que, que le creas, ¿no? Y que tengas un seguimiento. Y lo que me encanta del Señor es que él no hace mi parte. Él me pone una responsabilidad. Yo soy la que lo tengo que hacer. ¿Me entiendes? Yo tengo que acudir a Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Y lo otro. Pero Él me deja mi responsabilidad. ¿Me explico? Cuando yo le estoy dando un seguimiento, un seguimiento a alguien. Recuerdo cuando estábamos en la torre. 
que llevé a una familia, por la gracia de Dios todavía están en el camino, eh, a toda una familia. O sea, la evangelicé y fui constante. Y ahora hace poco que la vi en la casa de Eugenia. Ella me recordó, ¿no? El, 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 el ser constante con alguien que te está abriendo su corazón para hablarle de las cosas de Dios. Es, es Ileana, ¿no? Ileana Mejía. Y, y, ah. y qué hermoso, la verdad lo digo para la gloria de Dios, qué hermoso es que, este, que tú trabajes para la obra de Dios sabiendo que te da poder para hacerlo. Entonces ya haces tú lo tuyo. Y Dios hace lo sobrenatural, ¿no? Ajá. Entonces, trabajar con el Señor es, es algo maravilloso. Porque no lo haces tú. Es el Espíritu de Dios en ti que lo dejas fluir, ¿me entiendes? Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que la gente pueda ver en nosotros el amor de Cristo. El amor de Dios, la compasión y, y estar al pendiente. Eso es lo más maravilloso. Ajá. Ok. Good comments. Buenos uh, comentarios. I like them very much. Me gustó. Um, we're going to stop here for, for the night. Vamos a parar aquí para and I'll start the recording. Voy a parar la grabación.